Vamos assim, agradecendo o Mestre Jesus pela oportunidade mais uma vez de podermos estar aqui, para esse estudo em grupo. Nós sabemos que nunca estamos sozinhos. Que agora começando o estudo sistematizado, a gente se liga a uma equipe diferente do equipe do Evangelho, do que a equipe de André Luiz. Nós começamos agora a fazer parte da equipe dos discípulos de Jesus. Com esses ensinamentos que a gente começa a absorver, a gente se capacita para colocar as nossas mãos à obra no trabalho, na seara do bem. E assim, Senhor, como servos humildes, nós te agradecemos a oportunidade desse aprendizado, desse crescimento. E pedimos que nos abençoe nessa jornada, Senhor nesse estudo, nosso aprendizado, para que possamos continuar juntos nesse grupo coeso, unido, com tanto interesse de aprendizado. Protege-nos, Senhor, de todo mal. Auxilia-nos na nossa vida, nos nossos altos e baixos, para que nós continuemos com a doutrina. Como fundação do nosso equilíbrio, da nossa paz. Graças a Deus. Graças a Deus, sim, sim. Mãe, você quer falar alguma coisa antes da gente começar? Primeira aula. Quem, eu? É, você quer falar alguma coisa como professora? Ah, não, hoje <risos> deixo você, eu falo semana que vem. Tá bom. Então... É, vocês vão perceber que algumas das aulas a gente está misturando um pouco os, a, a sequência dos módulos e dos roteiros, ah, tentando combinar de uma forma diferente, que foi quando eu estava olhando os capítulos, o que fazia mais sentido no formato. Né? Então, só prestar atenção quando a gente colocar o conteúdo no Google Classroom, um, para prestar atenção se vocês estão estudando o conteúdo que a gente realmente vai estar dando na aula. Hoje a gente vai falar sobre o Espiritismo uh, e depois sobre o aspecto tríplice da doutrina espírita. Na semana que vem aí a mamãe vai falar um pouco mais do aspecto histórico do que estava acontecendo na Europa e aí a aula seguinte já é Allan Kardec, que a gente achou que, que tinha um pouco mais a ver nessa sequência, né? Então... Ana. Desculpa, desculpa interromper, só como aluno agora também falar uma coisa. Se a gente, como, eu pelo menos, a, o Google Classroom é bem novo para mim, eu, não, eu nunca usei, apesar de ser head user do Google, eu nunca usei o Google, Google Classroom. Então, se a gente estiver fazendo alguma coisa que não esteja correta, ou que não esteja, não sei, seja, ou, não esteja efetiva no, na da nossa parte, se pudermos avisar, eu agradeço. Não, eu Porque acho que... a primeira vez que eu subi uma, uma, uma homework, não tinha subido, então às vezes a gente pode fazer uma coisa que não seja certa, é. aí se você puder dar feedback aí, a gente agradece. Tá? É bom, é Desculpa, aí, e, e, eu também, eu também estou aprendendo aqui. Mesma coisa, o Google Classroom, quem sabe mesmo é o Tiago. É outra geração. Bom, então vamos falar um pouquinho de espiritismo, conceito e objetivo. E, e eu agradeço do fundo do coração, Vi vocês mandando aí os trabalhos, cada trabalho lindo, assim, eu não tive tempo, infelizmente, de ler os do final de semana, que deu uma enrolada aqui em casa, mas um, queria agradecer pelo tempo, porque claramente vocês passaram, aí, vocês estudaram e fizeram da melhor maneira possível é, esses conceitos, né, que era, que era o objetivo. Então, a primeira coisa que eu queria falar, o que é uma doutrina? Então, a doutrina é o conjunto dos conceitos, né? Quando a gente pensa em termos de espiritualismo, um, 
que a gente está falando são esses conceitos em relação à vida após a morte do corpo. Então, é, é a, a doutrina espírita, é, ela vai estar tá lidando mais com esses aspectos da alma, do espírito, do pensamento. Mas o termo doutrina, e, e a gente tá, eu quis tratar da palavra doutrina porque a gente ouve espiritismo, e a gente ouve doutrina espírita. E a, essa doutrina pode ser no aspecto religioso, filosófico, militar, pedagógico. Tem uh, vários aspectos muito maiores, né? Mas no caso que a gente está falando, é reconhecendo a existência de Deus, a imortalidade da alma, é, a interferência dos espíritos na nossa vida. Então, a gente está olhando a doutrina espírita sobre os, os três aspectos, uh, os três vértices dela, né? E é isso que a gente vai ver nessa aula. Por isso que era tão importante vocês estudarem, porque a gente tem que trazer um pouco de conceito do que era uh, espiritismo na época de Kardec. Uh, e, e, e o preconceito, as, um, o momento histórico que eles estavam vivendo e como era a religião naquela época, né? Impregnada... De, de dogmas. Uh, voltando um pouco ao que a gente estava conversando um, uns minutos atrás, né? É, espiritismo não é espiritualismo. E toda a doutrina que acredita na existência da vida após a morte do corpo é uma doutrina espiritualista. Isso significa o quê? Que o hinduísmo é, que o budismo é que o cristianismo é. Então, nesse caso, o que, o que a gente está falando é um pouco mais, e vocês vão ver que eu, eu coloquei algum dos, eu listei mais adiante, os princípios básicos da doutrina espírita, e a gente vai conversar um pouco disso. Como eu comentei um pouquinho atrás, um, quando a gente se encontrou, Toda vez que eu acredito em alguma coisa, a, além dessa matéria, além do, do que eu estou vendo com os meus olhos da carne, eu posso me dizer que eu acredito o que eu sou espiritualista. Né? No caso da gente, é, a gente é uma doutrina espiritualista de um Deus único, mas existem doutrinas espiritualistas que acreditam em múltiplos deuses. Isso é importante a gente pensar em relação à doutrina espírita, porque tem muita gente que confunde doutrina espírita com candomblé, com mesa branca, é diferente. Então, na, no espiritismo, a gente não tem que se vestir de branco, a gente não tem que colocar uma mesa uh, com uma toalha branca, a gente não tem que fazer gestos, barulhos, a gente não tem que colocar fotos de santo, Uh, a gente não tem que acender vela, a gente não tem que colocar um crucifixo na sala, vocês nunca vão ver no centro espírita a foto de um santo, nem a foto de Chico, de Divaldo, não vai ter, porque a ideia é, nós não seguimos nenhum tipo de dogma ou de adoração exterior, não existe um sacerdócio, a gente não tem papa na doutrina espírita, uh, a gente não tem padre na doutrina espírita, Todos nós podemos fazer parte dessa seara. Então, isso é importante a gente ter muito forte, porque a ideia é, mesmo num um caso como o dirigente do centro espírita, isso é um rodízio. Hoje sou eu. Amanhã, o ano que vem, pode ser a Geice, pode ser o Luiz. Então, a ideia é que cada um de nós que esteja interessado em estudar, em aprender, em fazer parte dessa seara de Jesus, pode, step up, depende da gente, né? Da nossa vontade de, de trabalhar. Agora, nós que somos espiritistas ou espíritas, e a gente tem que lembrar que espiritismo é, foi uma palavra criada por Allan Kardec, por quê? Porque ele fala, para conceitos novos, é necessário a gente criar um, uma palavra nova. Naquela época, eles só conheciam o espiritualismo. E, de novo, as doutrinas espiritualistas, 
elas carregavam um ranço muito grande de, uh, de interesses materiais, uh, não era a mensagem de caridade e amor que ele queria. Então, ele cria essa, essa palavra nova, que é o espiritismo, da doutrina espírita, nós espíritas. E ele fala, e, e nós como espiritistas, como espíritas, a gente segue como base, é o nosso Alcorão, a codificação, os livros que foram escritos por ele. Então, os livros são o livro dos espíritos, o primeiro, o livro dos médiuns, o segundo, o evangelho, o céu e o inferno, e a Gênese. Esse texto que eu coloquei, ele tá no site da FEB. Tá bom? Então, a outra coisa que é importante é, a doutrina espírita é chamada a doutrina dos espíritos. Por que isso? Porque o conteúdo que a gente vê nesses livros vem, na maior parte, de espíritos que já estão do outro lado. Todos nós somos espíritos, a gente sabe, nós somos espíritos encarnados. Mas eles foram ditados com a participação de médiuns, que foram esses canais de comunicação usados por esses espíritos para receber essas mensagens. Então, essa é outra coisa importante. São conteúdos que foram mediunicamente recebidos. Uh, e o objetivo principal da gente, estudando a doutrina espírita como seguidores do espiritismo, é o quê? É aprender as leis de Deus. É aprender e seguir as leis de Deus. É aprender, seguir e colocar em tudo que a gente faz. Na nossa vida, no nosso trabalho, esses ensinamentos de Deus. Né? Aí eu coloquei os fundamentos do Espiritismo e, e eu queria comentar duas coisas que não estão nessa lista. A primeira coisa é que a gente acredita em Deus, Deus único. A gente acredita na imortalidade da alma. Mas na imortalidade da alma e cada um de, de nós sendo uma individualidade. Isso significa o quê? Não é como uma doutrina panteísta em que a gente morre e volta para o teudo. É como se a gente fosse uma celulinha de Deus que a gente volta para o corpo de Deus. Não. Eu, como Espírito Eterno, que fui criado há não sei quantos séculos, milênios, trilênios atrás, eu continuo trazendo essa bagagem dentro de mim, dentro do meu desenvolvimento. Eu morro, eu continuo levando toda essa bagagem que eu já tive. A outra coisa que a gente acredita é na reencarnação, não na ressurreição, na reencarnação. Isso significa o quê? Eu, como espírito eterno, eu volto a uma nova vida na matéria, mas trazendo um outro corpo. Muitas vezes é um corpo de homem, de mulher, muitas vezes aqui ou na China, não importa. Outra coisa que é importante a gente ver aqui como princípio do espiritismo é a comunicabilidade entre os espíritos encarnados e desencarnados. A gente, como espírita, nós... Sabemos que morremos e continuamos a ser aquilo que somos. Levamos para o outro lado a bagagem de conhecimento que temos. Isso significa o quê? Os meus defeitos vão comigo depois do túmulo. E as minhas qualidades também. Então, quando existe a comunicabilidade com esses espíritos, eu não estou falando nem com Deus nem com Jesus. E eu também não estou só falando com sacana, Satanás. Eu estou falando com indivíduos, com espíritos que foram criados assim como eu. Que é um outro fundamento do espiritismo que não está aqui. Que é, nós todos fomos criados simples e ignorantes, iguais, com as mesmas oportunidades de crescimento. A outra coisa que é importante a gente saber é a pluralidade dos mundos habitados. A gente sabe que Deus, Criador, continua criando sem parar. Então, não faria sentido Deus, essa suprema inteligência e bondade, criar um monte de mundo para deixar vazio. E até hoje eu não tive tempo de ler, mas a CNN colocou um artigo 
uh, falando que que existem there could be 36 communicating intelligent civilizations in our galaxy study says eu vou colocar isso no uh, no nosso grupo de WhatsApp mas isso tá uh, CNN um, Space and Science de 12 de junho, tá? Uh, vou colocar agora, antes que eu esqueça. A outra coisa é que como se, se a gente, como espírita, a gente acredita que existe esse Deus, um, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, isso significa que não existe uma causa primeira, segunda, terceira, quarta, não, ele é tudo. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Então, a gente não acredita na trindade, né? Não é Jesus, Deus e o Espírito Santo. Não, é Deus. Deus é o Criador de tudo. Jesus foi um Espírito como nós, criado, simples e ignorante como nós. Talvez muito mais antigo do que nós. E que está numa posição hoje muito mais sabida e capaz de nos ajudar. E que hoje a gente sabe, através da comunicação de Chico Xavier, através da psicografia dele, que ele é o nosso governador planetário. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 4, a gente vê esse texto. Uh, que Jesus falou que mandaria o Consolador prometido, que seria a terceira revelação, aí, é, e, e, na verdade Kardec fala que o Espiritismo é a terceira revelação, então a primeira revelação que veio para nós foi Moisés, falando de uma forma muito grosseira dos deveres morais, ele traz aquele decálogo muito forte, que mesmo, sei lá, cinco mil anos depois a gente ainda não consegue aplicar, a gente não para de roubar, a gente não para de ser desleal, a gente não para de desejar as coisas do outro, a gente ainda não sabe honrar pai e mãe. Então, a gente vê que, apesar dessas, dessas lições básicas morais terem sido dadas há cinco milênios, a gente ainda tem dificuldade de colocá-las em prática. Moisés foi a primeira revelação. Jesus veio a seguinte, o que ele fez? Ele fala, não vim destruir a lei. Ele pega a lição de Moisés e coloca amor, envolve amor. Em vez do olho por olho, ele fala de perdão, de compaixão, de não julgar. E ele vem ensinar para um povo muito sofrido, um povo escravo, que passava fome, que era explorado. Um mundo onde a mulher não era respeitada, a mulher valia menos do que coisa, criança não valia nada. Então, tinha muita coisa que ele não podia falar que as pessoas não iam entender. Ele falou por parábolas, porque através da simbologia, dando o exemplo do dia a dia, para quem tivesse um pouco mais de capacidade, conseguiria entender a mensagem que ele estava passando. Mas ele não conseguiu trazer tudo. Aí vem aí ele fala que ele estaria mandando, ele estava indo embora, mas que ele estaria mandando o Consolador Prometido que não ia embora e que ia relembrar o que ele tinha falado e ensinar muito as outras coisas. Então, o que a gente vê aqui por Kardec falando é que é no, no Evangelho segundo o Espiritismo, é, o Espiritismo realiza o que Jesus disse no Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Quando a gente olha e a gente vai ver isso mais no aspecto tríplice da doutrina espírita, a ideia do espiritismo não é colocar band-aid na gente, não é passar a mãozinha na cabeça, não, não chora, isso vai passar, não. O espiritismo também não é só a gente ficar apegado às, às experiências uh, científicas, então eu quero saber como é que funciona, né, é, a transfiguração, ou eu quero saber todas as formas de mediunidade, eu quero desenvolver todos os meus talentos mediúnicos, enfim, como é que eu faço isso? Como é que eu posso 
me ligar aos espíritos superiores e ser a voz deles aqui na Terra. Não. O espiritismo não é também o lado só filosófico de não, eu quero saber tudo, de onde eu vim, para onde foi, como é que fez, do que, que é criado, como é que é criado. Não é só isso. Mas é tudo isso junto. Então, é o conhecimento de todas as coisas. Das coisas do terra-terra, que estão ligadas ao mundo espiritual, claro, porque a gente sabe que são interligadas, mas principalmente o aspecto moral. Então, a gente está aqui pensando no aspecto moral. E aí agora a gente entra no aspecto tríplice da doutrina espírita. Antes de eu entrar no segundo roteiro da noite, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Quer falar alguma coisa, mamãe, antes de eu entrar no aspecto tríplice? Eu estou achando interessante como o tema da aula está combinando com o estudo do, do livro dos médios e o estudo do evangelho, né? Vocês repararam? Esse conceito de espiritualismo, esses valores básicos, né? Então, é, a caminhada evolutiva do ser é mesmo lenta e gradativa. As lições se repetem, começam num passado remoto e está aí em pauta e a gente é como eu disse ainda há pouco, ainda está muito mais para fariseu do que para cristão mesmo, né? E fariseu é uma figura que me assusta muito, me assusta entre aspas, me impressiona, porque Jesus, é, que era de uma extrema tolerância com relação à, à conduta deles, foi muito enérgico, vocês lembram né, daquela passagem que ele diz que eles eram semelhantes a sepulcros caiados de branco por fora e cheios de podridão por dentro. Então, a gente tem que colocar isso bem claro na, na nossa programação de vida, para a gente aprender e vivenciar, para a gente se transformar, para a gente crescer, para a gente despertar. E não, não há recurso melhor, caminho melhor do que né? A doutrina espírita é o cristianismo de vivo. E o Cristo é caminho, verdade, é o nosso meio de ligação com Deus, de compreensão maior acerca da vida. Gente, ah, tem uma pergunta que eu não sei se cabe aqui, se não couber, fique à vontade para dizer que a gente deixa para depois, mas quando você fala na nas revelações, né, Moisés, Jesus, Espiritismo, qual que é a visão do Espiritismo dessa crença e de algumas religiões cristãs da, do retorno de Jesus Cristo? Eu tentei achar isso, né, que tem algumas, algumas crenças que falam que Jesus vai voltar, né, de uma outra forma, enfim. Eu tentei achar um pouco disso, fui curiosa outro dia, e eu tentei achar um pouco disso na internet, não achei muita coisa, achei só uma palestra, até de uma pessoa que estava muito próxima a Chico Xavier, achei até interessante, mas não fui mais a fundo, assim. Eu não sei se a gente dá um, um parking aí para depois, mas eu fiquei nessa curiosidade, ouvindo você falar, assim, né, do, do como é, o Espiritismo vê Jesus Cristo, né, que foi um, o Espírito mais elevado que a gente na Terra, e eu queria, fiquei curiosa de saber isso. Então, Geice, eu nunca li nada a respeito, eu não sei se a Lúcia sabe. Uh, o que eu posso te dizer é que... Uh, quer falar, mamãe? Espera só, só terminar. É, só, não dá para ouvir, mamãe, você está em silêncio, você está em mute. Um, o que eu posso te dizer é que Jesus não é um, né? Quer dizer, Jesus é um, claro, é um espírito criado como nós. Mas ele tem uma equipe chamada Equipe Verdade. Então, quando ele manda... Uh, alguns mensageiros, e a gente sabe, por exemplo, que Bezerra de Menezes foi um dos doze, a doze apóstolos dele, então ele, ele acaba mandando a equipe verdade representar, ajudar, trazer. Né? Eu, eu nunca li nada especificamente da doutrina espírita dizendo Jesus vai voltar. Eu vou tirar a mamãe do mute. Dito isso, a gente continua recebendo mensageiros de Jesus, trabalhadores do seu grupo, do seu inner group, para vir ajudar a gente. Fala, mamãe. Bom, essa interpretação 
de que Jesus voltará não tem nada a ver com a doutrina espírita. Porque para nós, espíritas, ele já voltou. O consolador prometido é Jesus aqui entre nós, com uma clareza cristalina. Então, primeira, segunda, terceira revelação, nos preparando para a quarta revelação. Estudiosos da doutrina falam desse momento que vai surgir mais na frente, que é a nossa transformação. A quarta revelação é aquela que vai acontecer no nosso mundo íntimo. Jesus não precisa voltar, tudo que ele tinha de dizer, ele já disse. E, e Inclusive, eu já ouvi que, que a aura de Jesus é tão grande que não consegue nem mais voltar. Ele já tinha, ele demorou, não sei, se foi um século para conseguir reduzir a aura dele para ele conseguir reencarnar no corpo. Então, acho que agora já não dá nem mais. É, mais uma pergunta, Carrie, e a gente vai, se não... Well, I was just going to make a comment, and this is, doesn't come from Spiritism, but the idea that Christ came, uh, Jesus came, and he was all about love, and that, that maybe what will be coming back, it isn't Jesus rising again, but it's love that he talked about and be and maybe humanity will have evolved to a place where we don't need an intermediary to to reach god we recognize the god within so i've, I've heard something to that effect so it's not really jesus himself but it's the love that he represented that we will be able to model more and be more of and that, that that's what's coming thank you Lembrando que isso não é espiritismo que a Carrie falou, é uma crença como qualquer outra crença, tá? No espiritismo a gente está falando dessas três revelações e aí como a mamãe falou, é, o espiritismo vem relembrar o que Jesus disse e trazer coisas novas como a gente viu, né? Um comentário rápido só sobre, sobre o, o, o contexto do espiritismo, como ele surgiu através de Allan Kardec. Tem um filme que foi lançado ano passado que é baseado no livro, que é da biografia dele, que é o, chama Kardec, que é super bacana, é um filme de quase duas horas, mas ele dá, um, dá uma visão bem legal do contexto do, do momento da época. E eu li o livro há muitos anos atrás e foi muito bom ver o filme, porque é uma, é, é uma representação muito bacana e dá essa visão que às vezes a gente lê no livro pedaços aqui e ali nos nossos estudos, mas o filme traz bem como foi né, a jornada que ele passou para chegar até o... Isso. A codificação completa, né? Ótimo você falar isso, porque essa é uma das lições de casa que vocês têm para daqui duas semanas. Eu não sei se o Google Classroom já, já chutou, porque eu, eu já programei um montão de coisas em advance, mas se ele não mandou ainda, ele vai mandar já já. Porque para aula de Kardec, que a mamãe vai dar daqui a duas semanas, uma das lições de casa que vocês têm é assistir esse filme. Esse filme tem no Netflix e tem no YouTube, tá bom? Obrigada, Luiz. Bom. Aspecto tríplice da doutrina espírita. Tríplice por quê? Porque são três. Né? E aí, quando a gente fica pensando nos carros-chefes dos, dos livros da doutrina espírita, a gente vê ciência, que é o livro dos médiuns, que é o estudo dos fenômenos, filosofia, que é o livro dos espíritos, que, vai, que ele explica de onde a gente vem, para onde a gente vai e o que está acontecendo e religião, que é a parte de consolo e moral. Então, o que explica para gente formas da gente lidar com o sofrimento, trabalhar a nossa reforma íntima através da paciência, do perdão, do amor ao próximo. Então, quando a gente junta esses três pedaços, eu acho que é, é importante a gente entender uh, que talvez algumas das outras religiões que a gente vê focam mais em uma coisa do que em outra coisa. Nesse caso, a Sim. gente olha... Nesse aspecto tríplice, uh, como uma visão holística do porquê é importante a gente fazer essa transformação individual. Uh, quando a gente pensa, por exemplo, que o conteúdo está vindo dos espíritos e eles falam para a gente da lei de causa e efeito, né, que não estava lá como um dos fundamentos da doutrina espírita, mas é, a, é o que a gente aprende, né? Que, que todas as nossas ações, elas têm consequências, esse é um, é um valor muito forte da doutrina espírita. A gente vê que Allan Kardec, é, junto com os médiuns, fazendo perguntas e os espíritos trazendo os seus relatos das suas experiências boas e ruins, 
dependendo das escolhas que eles tiveram. Imediatamente com isso, a gente já entende que existe vida após a morte, a morte física do corpo, que eles veem e que eles continuam tendo conhecimento. E a gente também percebe que muitos deles falam da importância da sua renovação moral, da importância da gente refletir sobre aquilo que a gente faz. E aí, então eu entro nesse próximo slide, em que eu faço essa divisória e eu pus ela bem clarinha, não foi à toa. Porque a gente tem como conhecimento, fruto do nosso conhecimento didático, acadêmico, a ciência que estuda, a filosofia que se aprofunda nos detalhes. E o espiritismo está escrito errado. E a religião que é o lado moral. E, mas que existe essa divisória muito tênue, mas necessária. Não basta a gente ter só o conhecimento. Não adianta só eu me aprofundar na filosofia e na ciência e esquecer é, da minha reforma íntima. Não adianta eu só pensar nos efeitos. E muitas pessoas já me perguntaram, puxa, mas por que a gente não vê mesas girantes hoje? Por que, que não, não existe esse boom como existiu há, há, sei lá, quase 200 anos atrás na Europa ou nos Estados Unidos? Com esse monte de efeitos mediúnicos por aí. Porque naquele momento era isso que era importante. Naquele momento precisava chamar a atenção da humanidade, da civilização, de que existia uma coisa a mais, porque a religião estava se perdendo. Se perdendo na gosma dos dogmas, uh, da, a, da aparência, dos, enfim, dos uh, atos exteriores, e se esquecendo que essa mudança, que a religiosidade vem de dentro e não vem de fora. Agora, o que a gente está precisando é do avanço moral, da nossa renovação. A gente consegue ir lá uh, para o macrocosmo e conhecer uh, Marte e quais são uh, os materiais e a vida e começar a estudar a vida em Marte. A gente uh, consegue dividir o átomo uh, em milhares de pedacinhos e... Oh, meu Deus, me perdeu lá aquele laboratório da Suíça que fez lá aquele túnel lá do, da formação do universo lá do... Enfim. Uh, então, a gente vai para o macrocosmo, a gente vai para o microcosmo, mas a gente não se conhece ainda. A gente não consegue entender... Uh, as raízes do nosso, ego, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, uh, da nossa incapacidade de perdoar aquela pessoa que dorme na mesma cama que a gente. Né? Então, é importante a gente pegar esse conhecimento e sublimar, sublimar como? Trazendo para o nosso dia a dia, para o nosso conhecimento. Então, muitos de vocês falaram aí no seu trabalho do, da doutrina espírita, do tríplice aspecto, um de vocês falou que a doutrina espírita não era religião. O que aconteceu e que vocês vão ver no, no filme de Allan Kardec, ter essa percepção um, muito real, é que se Allan Kardec, naquela época, tivesse posicionado o espiritismo como religião, ele como acadêmico, como fazendo parte da academia de, sei lá, de filósofos, ciências, enfim, da, da França, ele teria ser, sido kicked out. Ninguém ia ter prestado atenção por causa do estigma que a, a religião estava trazendo. Então, o que ele faz é que ele se aprofunda muito mais na ciência, na filosofia, e ele fala dessa religião que, dizendo que o espiritismo não era uma religião porque ele não era dogmático. Mas a religião que ele está falando uh, não é a religião no aspecto da ligação com Deus, que é isso, que é a verdadeira religião. O que ele está querendo dizer é que a, a doutrina espírita não tem os sacramentos, ela não tem os dogmas, 
ela não tem essa duração, ela não tem a hierarquia papal, por exemplo. Mas é importante a gente saber que o Espiritismo são três pilares. Então, é religião, tá bom? E na semana que vem, a Lúcia falando do aspecto histórico, isso vai ficar um pouco mais claro. Isso está no Consolador, que é um livro de Emmanuel que vale a pena ler, falando que a religião é um sentimento divino, cujas as esterilizações são sempre o amor. Então é difícil a gente separar a religião de amor. É difícil um, a, gente, a gente achar que porque a pessoa... Um, não tem uma, um certo título naquela religião, ela, ela não tem religiosidade. E eu acho que o ponto aqui é que a gente tem que se ater é exatamente a religiosidade. Quantas pessoas a gente conhece que podem não uh, ir na missa todo domingo, pode não colocar o que pá na cabeça, enfim. Uh, mas tem um sentimento de amor ao próximo, de religiosidade muito grande. Pensando na religiosidade como a ligação entre a criatura e o Criador. Que tem um senso moral, que reconhece os seus defeitos e que tenta melhorar esses defeitos. Então é disso que a gente está falando dentro da doutrina espírita. Não uma religiosidade encarcerada dentro de uma gaiola em que eu simplesmente checo as, as caixinhas dizendo não se eu vou no centro todo domingo, se eu fiz o curso, se eu sei dar passe, sou espírita. Não. E também não é espírita aquele que é perfeito. Porque nenhum espírita é perfeito. Então, essa história que talvez a gente escute pelo menos uma vez na vida é puxa, mas você é espírita e você faz isso? Infelizmente... A nossa religiosidade ainda não está no patamar de Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso modelo. Então, mas o Espírito é aquele que sempre está tentando melhorar, que está sempre tentando aprender. E não, não é aprender para <coughs> eu saber mais, é eu aprender para aplicar esses ensinamentos dentro da minha vida, com aqueles que eu amo, que eu vivo. Como a gente já falou, a ciência é o estudo dos fenômenos, então a mediunidade, basicamente. Uh, a gente vê nos, no livro dos médiuns um, e na Gênese um monte de histórias, de depoimentos de espíritos contando um pouco dos relatos, do, do que eles viveram, do que eles viram, do que eles sentiram. O que é importante a gente saber é, a gente tem tanta curiosidade de saber a vida dos outros, a gente segue aí Instagram de um, WhatsApp de outro, ou é, uh, Facebook de não sei quem, Twitter, enfim. Nós temos, como seres humanos, uma curiosidade muito grande de saber do que está acontecendo. Aí o que a gente está tentando entender é entender o que aconteceu com aqueles espíritos que já foram. Qual foi a experiência deles? O que eles passaram? O que, que eles viveram? O que, que eles sentiram? Qual foi a consequência que eles encararam uh, depois que eles chegaram no plano espiritual pelas escolhas que eles fizeram? Né? Com isso, a gente percebe o quê? A partir desse momento em que a gente entende essas as características e as consequências, a gente consegue aplicar isso dentro do nosso lado moral e do nosso lado mais profundamente filosófico. Né? O segundo aspecto é a filosofia. Então, a filosofia a gente vai estar tá vendo... Por quê? Para quê? Como? Né? A gente está aqui. Filosofia vem do grego e significa amor à sabedoria. 
é um estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade. Então, a gente vê o Espiritismo tratando problemas muito básicos do ser. Quem é Deus? Todos os Espíritos são iguais? Por que, que existem as diferenças socioeconômicas? Por que algumas pessoas perdem as crianças cedo e outras não? Por que para uns a vida é tão fácil e para outros não? E aí a gente percebe Uh, com essas perguntas e com essas respostas do, li do livro dos espíritos a lei de causa e efeito mostrando pra gente a consequência das nossas ações outra coisa que a gente aprende são os atributos de Deus nós como homens como co-criadores como criaturas de Deus quem somos? pra que, que a gente está aqui? qual o objetivo dessa vida? por que, que eu sofro? O que, que eu preciso fazer para parar de sofrer? Enfim, a gente, com o livro dos Espíritos, que não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado, a gente sabe que o Divaldo, quando ele estava se preparando para ser médio, médium de psicografia da Joana de Anges, ela falou, começa a ler o livro dos Espíritos. Aí ele leu, aí ele acabou. Aí ele falou para ela, Joana, eu terminei de ler o livro. Ela falou, lê de novo. Ele leu, ele acabou. Joana, eu acabei o livro, então lê de novo. Ela fez isso durante 10 anos. Depois de 10 anos, ela falou assim, ah, tá bom, então agora você... Acho que agora você já entendeu um pouquinho. Então, essa lição, essa história do Divaldo mostra pra gente a necessidade desse estudo, desse estudo mais aprofundado. Tanto é que a gente pega um, como foi hoje no no estudo do evangelho anterior a essa aula, a gente pegar uma palavra, uma perguntinha aparentemente simples do livro dos espíritos e de repente a gente falou meia hora dela, né? Então a gente se aprofundar no que que tá querendo dizer, por que que ele tá falando isso. Lembrando que essas palavras que foram escritas foram ditadas pela equipe de Jesus, pela equipe verdade. Foram cautelosamente escolhidas se as perguntas vieram de um homem encarnado, foram criadas por Allan Kardec, as respostas vieram de um grupo de espíritos superiores, muito mais, com muito mais conhecimentos do que a gente. Então, a gente tem que olhar além do véu das palavras né, do que está sendo dito. E aí vem o terceiro aspecto da doutrina espírita, que é a religião. É a nossa ligação com Deus. Como a gente falou, a religião espírita, a doutrina espírita não é uma religião tradicional. A gente pode se dizer espírita pela forma como a gente vive, mais do que qualquer coisa. E a ideia é, muita gente pergunta, mas e aí, vocês acreditam em Jesus? Sim, a base da doutrina espírita é a vida de Jesus. O nosso objetivo é conseguir aplicar os ensinamentos de Jesus. O nosso modelo é Jesus. Então, é importante a gente ter isso em mente. Quando as pessoas olham para o Espiritismo, que de alguma forma, algumas pessoas por ignorância, por falta de oportunidade de estudo, acabam criando... Uh, histórias malucas a respeito do que é o espiritismo. Um, uma outra coisa que a gente tem que lembrar é do aspecto ético e moral de tudo que Jesus fez, que é levado em conta para gente, né? O isso da gente fazer o bem, o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Um, isso da gente não julgar o outro porque a gente conhece porque a gente tem consciência das nossas próprias limitações então a ideia é 
a gente aplicar essa vivência do amor a Deus como? Através uh, da nossa conduta seguindo Jesus. Bom, então aqui uh, a gente tem mais 10 minutinhos de aula. Eu vou pedir para então, Aline, Letícia e Dona Odete. Uh, um minutinho em cada uma de vocês para falar sobre o aspecto tríplice. Vamos fazer assim. Letícia, você fala um minutinho sobre o aspecto um, filosófico, Dona Odete, um minutinho sobre o aspecto científico e Aline, um minutinho sobre o aspecto religioso. Eu queria agradecer a todo mundo que entregou o material, eu acabei lendo delas antes uh, e, enfim, o trabalho foi super bem feito, eu não tive tempo de ler de todo mundo, mas eu só queria que cada uma delas pudesse dividir um pouquinho e, e a gente vai fazer isso cada vez mais em relação a, a trazer vocês para 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 dividir com todo mundo, tá bom? Então, Letícia, você fala para gente um pouquinho? Não, eu falo, mas não sei se você já disse tudo. Não, só o seu com as suas palavras, Tim. É, não é. É, eu acho que Sim, eu acho que o lado filosófico é o lado do questionamento, né? Como você falou, né? É o lado... Quando eu vejo o lado religioso, é o lado da fé. E, às vezes, a fé é inquestionável, né? É, muitas vezes. Uhum. E quando eu penso no, no filosófico, eu penso no, nesse lado do questionar, né? Como você mesmo falou. Por que estamos aqui? Para quê? Qual é o meu propósito? É, por quê? O que é Deus? Né? O que são os espíritos? Então, acho que a filosofia é esse lado da gente procurar, de alguma forma, racionalizar a, a vida como um todo, né? É, Para ter respostas ou tentar entender um pouco mais. E, e eu vejo muito que é o lado mais racional, de racionalização, que não, se, não chega a ser o científico também, é, porque o científico necessita da prova, né? Então, é, é isso. Para mim, a filosofia é o, é o questionar, o constante questionamento da, das questões de vida, né? Por que encarnamos? Por que encarnamos nessa família? Então, tudo isso que a gente se pergunta todo dia <risos> é, o espectro, é o aspecto uh, da, 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 da filosofia e da mente humana, né? É... Uhum. E eles se completam. Eu acho que aí os três, de alguma forma, eles, eles se complementam. Acho que eu não vejo um mais importante que o outro, né? Sem... Eu acho que isso que é interessante. Depois que você estava falou de tudo, né? E os três, eles trazem aí uma, uma, um entendimento mais harmônico, eu acho, né? É, da, da doutrina. Então, assim que eu vejo. Eu acho que assim... É, 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 é a nossa mente que não deixa a gente em paz. É o lado filosófico. Que questiona, que quer saber o tempo todo. Obrigada. Dona Odete, fala um pouco para a gente do aspecto da ciência. É, da ciência, porque é, como Kardec, ele era um professor, era um educador, né? embora ele não fosse um cientista, mas ele estudava a ciência da educação. Né? Ele tinha aqueles livros que ele publicou. Então, ele era uma pessoa interessada é, na ciência da educação do ser humano. Né? E quando ele foi convidado para assistir os fenômenos, aqueles fenômenos daquele século, dos espetáculos e aquela fenomenologia ruidosa de, de, de barulhos, de pancadas e tudo, 
ele, ele não se convenceu, né? E não deu, ele não foi claro, ele não deu uma opinião dele. Ele disse que ele precisava observar e estudar mais. Então, ele estudou essa fenomenologia, né? esses barulhos, esses ruídos, e ele notou que ali não havia aquela força que a, a maioria dos estudiosos chegavam e falavam. Não, isso aqui é magnetismo, é um fluido animal. Uns têm mais essa força, outros têm menos. Uns produzem mais fenômenos, outros menos. Não é? Então, ele estudando tudo isso, ele viu que essa força invisível que dava essas respostas com certo bom senso, né? e ele foi observando, comparando, pesquisando, analisando, e ele chegou a uma conclusão de que essa força invisível ela tinha, sim, vontade própria, ela tinha livre-arbítrio, ela tinha responsabilidades, ela tinha sentimentos. Então, ele chegou à conclusão que não eram assim, os fenômenos produzidos por, por um magnetismo animal, por um fluido cósmico, um fluido... É, animal, uma força, que cada um de nós temos o nosso magnetismo, a nossa força. Então, ele percebeu que essa força invisível, ela tinha uma individualidade. Né? Mesmo naqueles estudos que ele fez com aqueles alfabetos, é, a, a tiptologia e, e, e depois cestinha, aquelas coisas que vêm aí do, nos estudos futuros, né? aparelhinhos, instrumentozinhos, ele viu que a, a, aquelas palavras, aquelas respostas, ele propunha, então, é, questões que ele trazia lá da casa dele, né? e naquelas reuniões mediúnicas particulares que eles faziam em casa de, de pessoas amigas, com equipes de médios, e ele, ele viu que as respostas tinham um bom senso e demonstravam uma individualidade. E ele, se chegou, ele chegou à causa, que eram espíritos desencarnados, é, espíritos como, no, como nós, não era uma classe distinta de espíritos nenhum, eram espíritos como nós, numa outra dimensão de vida, com as suas tristezas, com as suas alegrias, com os seus sentimentos, com o seu livre-arbítrio, suas vontades, sua responsabilidade, e eles estavam passando para nós tudo isso. Né? E, e, e isso passando para nós ia servir de exemplo para nós que estávamos aqui ainda encarnados. Que, que é exatamente esse o ponto. É, essas, esses depoimentos são para o nosso despertamento consciencial. Justamente. Né? Para a seu então, curiosidade. Justamente. Então, esses despertamentos... Mas a gente precisa mudar para a linha tá. agora, por causa do, tá do relógio. Ah, Não tá, bom, tá bom. Tá bom? Mas brinca. Tá tá Eu tá adoro bom. a sua paixão. Adoro, muito bonitinho. A aula da Dona Odete, ela, deu, ela fez um PowerPoint, gente, que ia botar todo mundo aqui. Botou todo mundo aqui no bolso, viu? É, é mas vou, é vou, danada, viu? Ó, você sabe que eu tive ajuda porque eu não, não sei problema, trabalhar Não porque não foi a Luciene que escreveu aquilo, não. Foi a senhora. Ah, é. Eu escrevi ela e ela ir. copiou. Não, pois é, não, ficou lindo. Aline, fala um pouquinho do aspecto religioso pra gente. Uh, eu acho que uh, o aspecto religioso é o fato da de, de gente acreditar em Deus, no sentido de acreditar numa força maior, em alguém que, que governa, que sabe tudo, que gera, e acho que a gente carrega essa, essa necessidade de, de pensar que a gente não está sozinho, né? que existe um, um consolador, que existe um... Enfim, para mim, a, a parte religiosa, ela, ela conecta as... Como que elas é, solidificassem as outras partes através do amor. 
Uhum. Que para mim religião é amor. É isso aí. E que é importante, não, não adiantava a gente fazer tudo isso e não colocar o amor. Porque senão a gente acaba ficando muito seco. E a gente acaba uhum. perdendo o objetivo maior aí do ensinamento de Jesus, que é o amor ao próximo. Né? Eu coloquei é, três perguntinhas aqui para a gente refletir em grupo. Primeira coisa, por que, que o fenômeno mediúnico foi importante ou é importante na doutrina espírita? Eu acho, tá falando? Ah. Eu acho que foi, foi, foi muito importante para gerar curiosidade, chamar a atenção, gerar curiosidade para com que fosse estudado. Né? Eu acho que assim, Kardec pode ser que nunca, quando o Luiz comentou sobre o filme, no filme mostra justamente ele sendo professor, toda aquela parte que o Dona Beth fala muito bem, e tipo chamaram ele justamente porque tinha tanto fenômeno acontecendo, tinha tanto questionamento em relação a esse fenômeno, se eles eram verdadeiros, se não eram verdadeiros, que eu acho que foi uma forma é, dos espíritos, a forma que o, que o plano superior encontrou de chamar atenção é para que o resto tudo acontecesse, que nem fosse encontrar uma pessoa como Kardec, que viria, é, olharia de uma parte, teria conhecimento científico, e que, que se fosse, seria um pouco cético no começo, mas que depois de tanto de, de, do estudo acharia um caminho como da comprovação de que aquilo ali realmente tinha um, tinha um significado maior. Não era um fenômeno ao acaso ou espaçado que não tinha conexão. Isso aí. E, e lembrar que existe visa, vida após a morte, né? Então a gente está falando aqui de uma França, não muito antes, de, de, de que não permitia bruxa e essas coisas. Então em, em mostrar que existe essa... Uh, interação entre o mundo material e o mundo espiritual. É, e, Ana, só, só, eu sei que a gente está curto de tempo, mas só fazendo um comparativo meio é, esdrúxulo aqui. É, sim, se, é mesmo, a gente comentou numa, numa aula passada aqui, se Jesus Cristo não tivesse passado por todo o Calvário, toda a forma que ele, que ele foi crucificado, pode ser que o, o próprio cristianismo não tivesse encontrado o tamanho que, que encontrou. Então, assim, eu acho que existe, às vezes existem alguns fatos que, que, que ocorrem porque eles precisam correr para com que outros fatos correlacionados tenham a, a, a magnitude que vão ter em relação ao, ao fato inicial. Uhum. Então, é, a segunda pergunta, por que, que o Espiritismo é religião? Para todos essa pergunta? Para todo mundo. Ah, para todo mundo? Ah, o Espiritismo é uma religião? Porque, você veja bem, se nós é, observamos as respostas dos Espíritos, eles falando da vida deles, daquilo que eles vivenciaram aqui como encarnados, né? e, e, e os problemas que eles tiveram depois ao desencarnarem. Isso é um exemplo para nós. Então, nós, nós temos que pensar bem, se esses espíritos estiveram aqui na vida, como nós, passaram por tanta coisa aí na, numa outra dimensão, na, na, na vida espiritual, as consequências, então vamos pegar isso para nós e vamos melhorar a nossa conduta. Vamos fazer essa ligação sempre, eternamente com Deus. Exatamente. Vamos, vamos, vamos viver, ter essa vivência de uma religiosidade, seja lá qual religião seja, mas vamos viver dentro é, da amizade, do amor, do companheirismo, de uma conduta moral mais elevada. Né? E essa conduta mais elevada é a nossa religiosidade, porque se a gente já vem de Deus, somos lá uma partícula muito pequenininha de Deus, mas nós temos que desenvolver essa partícula que é a religiosidade. Então, o Espiritismo fica sendo uma religião, porque ele faz a nossa ligação e ele quer que nós sejamos melhores a cada dia. Então, a religião que me faz melhor a cada dia é aquela que eu adoto na minha vida. Exatamente. Então, o, é, o Espiritismo é uma religião porque ele, ele faz, ele une 
a criatura, nós, a é. Deus, e nos ajuda a nos, to a, a nos tornar a, as pessoas a tor melhores. Melhor, a, homens de bem, como diz o evangelho. Né? O que, que é um homem de bem? Então, a religião que tem essa, essa, Dona essa Dona consequência. A, Dona tá Dona, a gente precisa... A gente Muito passou bem. dourado. Isso. A terceira pergunta... Também, já falei né? demais. <risos> é, e a gente já comentou também, por que que... Kardec teve tanto receio em dar cunho religioso? Exatamente por conta do fato dele ser um cientista e, e ser um estudioso, né? de participar de um, de um, de um grupo de estudiosos e ele ficou com medo das pessoas confundirem né? aquilo com... É, de perder, de cair na... na de perder esse cunho é, científico que tem, de perder essa essa comprovação das coisas, dos fatos, dos fenômenos, né? Ele ficou preocupado de misturar isso com tantas outras religiões e com fanatismo, enfim. Exatamente. E com é. Coisas é. Mais mais, né? E aí voltar o misticismo, o abuso, todo aquele lado de cortejo de hierarquia. Isso tá na, se vocês quiserem anotar, na revista Espírita. No ano de 1868. Ano 11, páginas 490 e 491. Que página? Desculpa. 490 e 491. Qual que é a questão que é? É 11. 11, ok. Obrigado. Ela é no de 1868, tá? Uhum. Bom, a gente não acho que não tem mais o que martelar, acho que está bem claro. É só para a gente lembrar aí que a ciência vem provar, a filosofia vem explicar e a religião vem ligar. É basicamente isso, tá bom? Algum comentário antes da gente encerrar? Pergunta, Letícia. Dona é, hoje, hoje ainda é, existe estudos científicos, ou, ou isso, ah, os estudos científicos da doutrina foram mais na época. De, de Kardec, não, né, na, na codificação. Não, não, continua. Se a gente for pensar o que acontece com André Luiz, as informações que a gente recebe nos livros de André Luiz, o tanto de informação, existe a associação médico-espírita que aí vai ligando todas essas informações que André Luiz mandou. Não, isso continua evoluindo, tá? É, tem. É, Deixa eu é, tem, passar para a mamãe que ela quer falar. E aí, mamãe, você já encerra a aula para a gente, por favor? Que a gente já estourou o horário. Pode falar. Peraí, que não pode não, porque não tá funcionando aqui. Peraí. Agora pode Bom, falar e já que... faz a pergunta pra gente, por favor. É, o, no, esse nosso curso, esse trabalho que nós estamos fazendo, é o um trabalho de ciência espírita. Nós estamos ampliando os nossos horizontes nesse tríplice aspecto da doutrina. Nós, a fenomenologia é que ficou num plano secundário. Mas a busca do conhecimento no nível científico continua. E está, como a Ana falou, cada vez mais avançado em meios universitários. Aqui em São Paulo, não sei se vocês sabem, a, a, a doutrina espírita já está sendo colocada lá na, na USP. É. É. Mas o que eu queria falar para vocês, falar não, pedir, é por favor, antes de dormir, Pensem um pouquinho acerca da fé racional. O que é a fé racional que a doutrina nos faculta? E comparem essa fé racional que a doutrina, ciência, filosofia e religião é, espírita coloca na nossa cabeça, no nosso coração, com essas seitas protestantes que... que se transformaram em verdadeiras empresas, vendendo coisas, recolhendo dinheiro. Tem um templo novo aqui no... Acho que é no Brasil, eu nem sei onde... É... Tem até a torneira de ouro, vocês sabem disso? Tem esteira rolante, esteirinha rolante, que passa junto do, do banquinho para o fiel doar, fazer a doação dele. Então, essa... A religião do passado era pior. Porque a, 
pela mistura de política, de poder político com poder religioso, faziam barbaridades. Então, era isso que Kardec não queria para o Espiritismo. Ele queria a pureza doutrinária dos ensinamentos de Jesus. Então, se, era, se havia conduta errada e coisas equivocadas no passado, hoje ainda acontece. Então, o que vai é, realmente possibilitar a ligação da criatura com o Criador é a fé racional. Eu vou acreditar naquilo que eu entendo, que eu aceito, que eu acho lógico, tanto é que Kardec fala, se a gente não acreditar, se a gente não aceitar, se a gente duvidar por alguma razão, é melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Essa postura racional é que vai nos ajudar a crescer. Né? Ah, eu posso transferir a minha, a, o meu compromisso da peste de encerramento para agir? Eu não vi agir. Hum. Agir, <risos> só antes de você entrar, é, para encerrar, é, a partícula de bóson que eu estava tentando lembrar. Jesus, que não vi. Ah. Então, a gente, no cosmo, a gente vai para o macrocosmo, mas a gente não consegue entrar no nosso cosmo. Tá bom? Gi, encerra para a gente, por favor. Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, é tão bom estar contigo, Senhor. É tão bom entender, aprender, conhecer os seus ensinamentos. Obrigada pela sua verdade. Obrigada pela sua moral. Obrigada, meu querido, por estar conosco. Que juntos possamos caminhar, aprender e crescer. Que assim possa ser. Graças a Deus.